その五色沼の方まで行くとすると、ああ五色沼までね、はい、はい、行くとすると、はい、頂上まで行くまず、だいたいそれは、はい、一時間半ぐらい、頂上まで一時間半ぐらい、はい、ええ。さあ出発はい、うん、いきなりね、はい、木道が始まりますねそうだね、うん、トンボだらけそうちょっとキモいぐらい映ってるかな<笑>キモいぐらいいるよね100匹ぐらい飛んでる目の前に、うん、なんかこっから1時間半ぐらいだって言ってたねそう1時間半よ、ま、血は今日3時間半やったからねそうだったね、うん、俺木道さうんこがいっぱいあるっていうさ。<笑>この間のな。そう、トラウマがあるんだけどさ。<笑>ここはうんこないよ。ないね。今のところ。今のところないね。木道の、うん、あの、地面からの高さが。そうだね。高いんですよ。圧倒的に高いね。1メーター。五十ぐらいはある、地面から。そうだね。それによって、野生動物がなかなか登らないんじゃないか。確かに。すごい景色だよ。ここからさ、うん、あの硫黄の煙が吹き上がってるところがよく見えるね。ねすげえ。火山だよね。ね生きてる火山。活火山。活火山。素晴らしい。道が細いよね。そうだね。ねすれ違えないから。すれ違えない。時々すれ違いスポットがあるね。あるね。うん。こうやって喋りながらとか、うん、<笑>山の景色結構綺麗やからさ、はい、上見ると、うん、おおってなりそう<笑>踏み外しそうになるよねそうこれさ見るとこいっぱいあんな、うん、上見たり下見たり大騒ぎだよね、うん、これは何松これね何だろうね,ね松ぼっくりみたいなの落ちてたりするんですよへ<笑>登山道湿原、うん、一周ここが分岐だ僕らは登山道ですおいっすあ木道が終わりましたついについにあついに足の裏の感覚がハードになってきましたよ。本当。あすごい川だ。道道の真ん中を水が流れてるね。本当だよこれ実質滝り川川登りだよね。<笑>俺の憧れていた。<笑>あれめっちゃしょぼいけどな。いや。水たまりぐらいやけど。全然水たまりじゃない。これ激流だよ。激流ではないよ。ほらあゆあゆあゆあゆが登ってるあゆが登るかそんなところ<笑>仮に折ったとしたらメダカやメダカなかなかさか大変何や滝がないです日本三大バックが来ました<笑>ないです三大って日本どんだけしょぼいねこれ三大バックやいやこれすごいよ<笑>想像力をかきたてて見てごらん<笑>やばいでしょう、まあ、ミニチュア的にはねそうかもしれない、うんそうだよ。ミニチュアどころかこれ三大バックよ。覆してくんな。<笑>そうだよって言うたよ。ゴーゴーとゴーゴーと流れてるよ。流れてるか。あーすげえ。今までどんだけの滝見てきたと思ってる。<笑>いやこれなんか一緒だよ。うん
<笑>でもこれほんまに川なんかな川川でも消えた消えたなえどっから生まれてたんこの流れこの辺が水源なんじゃないか湧いてんのこの地面からそうだよほらこう湧いてるほんまやねえへえすげえなそうか、うん、あの火山帯やから温泉が湧くようにあ,そうあるんかなそういうのそうかもしんないね<笑>もしかして触ってみたらあったかかったりしたね,ね触ってみるべきだったねもう戻らへんけどしんどいから<笑><笑>で川越えたら<笑>驚きの感想でした<笑>まあまあな傾斜になってきたそうしかも根本的にここさ、うん、高度が高いからさ、うんまあまあ酸素が足らないんだよね、うん、ちょっと息苦しい感じがするああコードトレーニングねえコーチトレーニングかコーチトレーニングかほらガス噴出が近づいてきた本当だよあ,あ,あとさああほんのあそこから登っただけのああほんまやなこう見るとさあれやもんなそうほんのって感じやなのに<笑>こんなにハーハーなあきちいなでも確実に近づいてきてる頂上がそうだねああああ一つ気がついたことがあって景色綺麗ですよねすごい景色うん向こう側にもなんと河口があるですねああほんまやねえこっから見えるんや今気づいたわそう河口が見えるんですよなあすごいねすごいなんか地球という惑星の感じを感じますねその辺階段なくなってるから気ぃつけてようんここの山は火がないから日当たりがずっとついてるからきつい確かに日がないしあっても背低いしねえはあ、川流れてますね涼しいねここはああなんか川からのさ、うん冷たい空気がバーって上に上がってて、ね、生き返る生き返るね、うん、ほら頂上ももう見えてきたさっきから見えてんだよもうちょいやべなんやったら最初から見えてるっていう、ね、<笑>あそこの上まで行く予定じゃなかったんですよ俺はほうなんかそこいらのちょっとした丘を登ってほうあ綺麗やね1時間歩いたね帰ろうね<笑>したら今のところもうすでに1時間は経ってるしそうやな、うん、さっき聞く人すれ違う人とお話ししたらああここからもう2時間ぐらい下手するとワンチャンかかるって言われ<笑>、うん、今日初めての登山の方やったね、うんうん、ってことはトータル3時間コースじゃないあ行きと戻りでね、うん、違うよ違うよここまで1時間ここから2時間3時間ああそういうことねそういうことねどこが1時間半コースないし1時間コースやねんっていうで,でも下のね案内でも言ってたよね1時間半っつってだから、うんえー、とさっきのなんだっけビジターセンター,ー,ンターの方もし見ていたら、うん、この嘘つきが<笑>まあ誰を基準にしてんねやろうねそれはあるよねあの人たちは上り慣れて1時間半でしょそうかだとしたらすごく自分勝手だと思う<笑>だから山は嫌い本当に登んない方がいいよ<笑>恨みがすごいんだけど<笑>八つ当たりが<笑>帰りたい<笑>帰れるから登りきったらゆっくり行こうなんと思うんだよ<笑>ゆっくり行くのしかも選択肢がないじゃん<笑>ないねだからゆっくり行こうって言うし、うん、そうだねって言うしかないんだけど、うん、ゆっくりそうか
結局ねああ俺ゆっくりに対してトラウマがあるんですよどういうこと小学校の時とかにああ足遅くて山登るのああゆっくりってゆっくりってって言われて、はい、ゆっくりってじゃあ,あ,あそうするともう本体のチームはとっくに山の山頂に登ってて、はいはい、一番体力がないのに休憩時間俺はなく降りなきゃいけないあそういうことね上着いたらよし行くぞってな,なっちゃうのねそうあのね、お前らはすげえ待ってたかもしんねえけどってなるじゃんはいはいだからやっぱり小学校中学校の体育とかそういうこんにちは体育みたいな活動はトラウマを植え付けるねああなるほどね、うん、体育教師の人たちは考えたことないねそれはねすごいわかる俺もマラソン全部ドベやったし山登りに至っては3年連続遭難してか<笑>六甲登山3年連続遭難してるから<笑>でも今の時代違うかもねそういうのがなほら課題としてさ変わったかもしれないだからその順位付けやめようとかそういう話になってるもんな、うん、ただ俺、うん、手をつないで徒競走全員1位は気持ち悪いと思ってそんな社会だねでも俺さずっとさ、うんマラソンとか最下位で、うん、走んのほんま苦手でさ、うん、ラグビー部に入ったんやけどさ、うん、走ることは必要なわけ、はい、走れることが大事なわけですよいい選手になるためには、うん、でチームに貢献するためには、うん、それをねまあある程度までさ、うん、最低限まで持っていけたのはさその時のね遠藤先生っていうコーチがね毎朝朝練付き合ってくれてえそんなあったかい先生いるんだ一緒にトラック何周も走ってくれたわけですよめっちゃ嫌やったけどなだけど今考えたらもう感謝ですよねこんな先生こんな先生いるんだなそうやで毎朝8キロぐらい走るのを一緒に走っててくれてだから徐々に徐々に走れるようになってきたからね最初と比べたらなんか腐ったゴザみたいなのが出てな腐ったゴザほらキーやんなこれな腐ってるけどこれのほんの大変やな今思った、はい、そうだねうん病は気から病は気からうん私今完全に想定外の登山道というか、うんまあ、想像してたよりねそうきつい10倍ぐらいきついっていうねそうなんか低酸素な感じがしてすごい、うん、頭痛くなっちゃってて今、うん、今ネガティブな感じになっちゃってたよねそうもう運動好きになりかけてたのにもう今嫌いとか言ってそう本当にこの間書いたフェイスブック消す<笑>なんだけど、うん、病は来たら、うん、いいよポジティブだよすでにここで、うん、私は運動が好き、うん、山が好きって自己暗示をかければ、うん、ちょっとは楽しくなる可能性がそうやで,でそうさっきも言ったけど笑い話にしましょう登りきってしかもそれが<笑>じゃなくてじゃなくて爽やかに受ける山とかって<笑>さっきあんなきついとか言ってたのに超笑顔じゃん<笑>な,な,なんでそのギャルみたいなさ<笑><笑>そういうことだよねそういうことです